বাঙালি সবচেয়ে বড় উৎসব দুর্গা পূজা আর এই সময় পাওয়া যায় বেশ কয়েক দিনের ছুটি তাই অনেকেই বেরিয়ে পড়েন যে যার মতো কেউ যান লম্বা ট্যুরে আবার কেউ বা যান শর্ট ট্যুরে তেমনই এক শর্ট ট্যুরে আজ আমরা চলেছি যে জায়গার উদ্দেশ্যে তার একটি সুন্দর নাম হলো নীল নির্জন বোলপুর শান্তিনিকেতন থেকে ভায়া ইলামবাজার হয়ে নীল নির্জন বক্রেশ্বর ড্যামের দূরত্ব প্রায় সাতচল্লিশ কিলোমিটার সময় লাগে প্রায় এক ঘন্টা পনেরো কুড়ি মিনিটের মতো অনেকে বীরভূমের শান্তিনিকেতনে বেড়াতে আসেন এখান থেকেও একদিনের শর্ট ট্যুরে এই জায়গা ঘুরে আসতে পারেন অনেক সময় অনেক কাছাকাছি জায়গাগুলো জানা থাকলেও ঠিক মতো সময় বের করে দেখা হয়ে ওঠে না তাই কবির ভাষায় বলা যেতেই পারে বহু দিন ধরে বহু ক্রোশ দূরে বহু ব্যয় করি বহু দেশ ঘুরে দেখিতে গিয়েছি পর্বতমালা দেখিতে গিয়েছি সিন্ধু দেখা হয় নাই চক্ষু মেলিয়া ঘর হতে শুধু দুই পা ফেলিয়া একটি ধানের শিশের ওপর একটি শিশির বিন্দু বর্ধমান থেকে পানাগড় ইলামবাজার হয়ে পানাগড় মোড়গ্রাম হাইওয়ে দিয়ে নীল নির্জন বা বক্রেশ্বর ড্যামের দূরত্ব প্রায় একশো তিন কিলোমিটার আবার বর্ধমান থেকে ভায়া নবাবহাট তালিত পুষ্করা ভেদিয়া বোলপুর ইলামবাজার হয়ে নীল নির্জন বা বক্রেশ্বর ড্যামের দূরত্ব প্রায় ছিয়ানব্বই কিলোমিটার কলকাতা থেকে দুর্গাপুর এক্সপ্রেস হয়ে পানাগড় মোড়গ্রাম হাইওয়ে দিয়ে নীল নির্জন বা বক্রেশ্বর ড্যামের দূরত্ব প্রায় দুশো চোদ্দ কিলোমিটার আবার কলকাতা থেকে বর্ধমান নবাবাট হয়ে তালির বেদিয়া গুসকরা বোলপুর হয়ে নীল নির্জন বা বক্রেশ্বর ড্যামের দূরত্ব প্রায় দুশো কিলোমিটার মাঝখানে আমরা হেতমপুরের কাছে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে গরম গরম চপ বেগুনি ভাজার সঙ্গে মুড়ি মুড়ি কিনে নিয়ে গাড়িতে আবার চলতে শুরু করলাম
এটি বীরভূম জেলার ধুবরাজপুরের কাছে অবস্থিত বীরভূমের চিনপাই এবং ভুরকোনা গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার পানাগড় মোড়গ্রাম হাইওয়ের ওপরে অবস্থিত পশ্চিমবঙ্গের বীরভূম জেলার বক্রেশ্বর তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের প্রয়োজনীয় জল সরবরাহ করার জন্য চিনপায়ের কাছে বক্রেশ্বর নদীর ওপর বাদ দিয়ে যে জলাধার তৈরি হয়েছে তারই একটি সুন্দর রূপ দিয়ে নাম দেওয়া হয়েছে নীল নির্জন ইংরাজিতে যাকে বলা হয় ব্লু সলিটু একে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছে এই ট্যুরিস্ট স্পট বছরের বিভিন্ন সময়ে বিশেষ করে অক্টোবরের মাঝামাঝি সময় থেকে শুরু করে ফেব্রুয়ারির মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত আবহাওয়া মনোরম থাকে তাই এই সময় এখানে বেড়াতে আসার একটি উপযুক্ত সময় এই সময় পর্যটকদের সংখ্যাও অনেক বেশি থাকে এই বক্রেশ্বর নদী হল ময়ূরাক্ষীর উপনদী যেটির উৎপত্তি হয়েছে ঝাড়খণ্ড রাজ্যের সাঁওতাল পরগনা জেলা থেকে এবং এই নদী বীরভূম জেলার কোপাই নদীর সঙ্গে মিলিত হয়ে শেষে ময়ূরাক্ষী নদীর সঙ্গে মিশে গিয়েছে জলাধারে জল সমুদ্রের মতো নীল তবে শান্ত তাই বোধ হয় এর নাম দেওয়া হয়েছে নীল নির্জন অনেক দূর থেকে দেখলে মনে হবে সামনে এক বিশাল শান্ত সমুদ্র শীতকালে এই বাঁধে জলে বিভিন্ন পরিযায়ী পাখিদের মেলা বসে এই জায়গাটি একটি পিকনিক স্পট হিসাবেও ব্যবহৃত হয় তাই এই সময় অনেকেই এখানে পিকনিক করতে আসে যেমন আমরা আজ এসেছি কারো যদি পিকনিক করার সরঞ্জাম নাও থাকে তাহলেও কোনো চিন্তা নেই রান্নার গ্যাস থেকে বাসনপত্র সবেরই ব্যবস্থা পাশের গ্রাম বাঁধের শোল থেকে হয়ে যাবে এমনকি টাকার বিনিময়ে বাঁধ থেকে রান্না করার জন্য জলও এনে দেবার লোক পাওয়া যায় এখানকার লোকজনের ব্যবহারও খুব ভালো তবে এখানে পিকনিক করার সময়ে একটা নিয়ম আছে যে এখানে কোনো জোরে বক্স বাজাতে দেওয়া হয় না বা মদও খাওয়া যায় না এখানে পিকনিক করার সময় পুলিশের টহল থাকে Okay. 
এই জলাধারে নৌকা করে ঘুরে বেড়ানো যায় এই জন্য কয়েকটা নৌকাও এখানে থাকে তবে একসঙ্গে সব নৌকাকে যেতে দেওয়া হয় না নৌকা বিহারের ভাড়াও খুব কম মাথা পিছু মাত্র কুড়ি টাকা বর্ষার সময়ও এর আর এক সৌন্দর্য দেখা যায় তখন সব কিছু চারিদিকে আরও সবুজ হয়ে যায় এখানে বাঁধের ওপর দিয়ে হেঁটে বা টোটো ভাড়া করে একটু ঘুরে আসতে পারেন সাধারণত চার চাকা গাড়ি কর্তৃপক্ষ ছাড়া অন্য কোনো গাড়ি বাঁধের ওপর দিয়ে যেতে দেয় না এখানে লক গেটের কাছে একটা ছোট্ট পার্কও আছে
আরও একটা জিনিস উল্লেখ করার আছে এখানে আসার সময় কিন্তু খাবার জল বা খাবার সঙ্গে করে নিয়ে আসবেন কারণ একেবারে কাছাকাছি কোনো দোকানপাট নেই এই নির নির্জন বা বক্রেশ্বর ড্যাম দেখা হয়ে গেলে কাছেই আছে দুবরাজপুরের মাওভাগ্নে পাহাড় এখান থেকে এই মাওভাগ্নে পাহাড়ের দূরত্ব মাত্র পাঁচ কিলোমিটার গাড়িতে যেতে সময় লাগে পনেরো থেকে কুড়ি মিনিট যারা খাওয়া দাওয়া করতে চান এই দুবরাজপুরেই খাবার হোটেল পাবেন ছোটনাগপুরের মালভূমি সম্প্রসারণের এই অনন্য শিলা গঠনটি দূর দূরান্ত থেকে আসা পর্যটকদের জন্য একটা প্রধান আকর্ষণ হয়ে উঠেছে মাওভাগ্নে পাহাড় হল বীরভূম জেলার দুবরাজপুর এলাকার পাথরে ফসলের একটি অংশ যা বোলপুর শান্তিনিকেতন জনপ্রিয় পর্যটন স্পট থেকে সহজেই যাওয়া যায় এই মাওভাগ্নে পাহাড়ের নাম হয়েছে আক্ষরিক অর্থে যা আসলে একই রকম বড় পাথরের ওপরে গ্রানাইট পাথরের ভারসাম্যপূর্ণ একটি ছোট পাথর বোঝায় সেখান থেকেই পুরো পাথরের অঞ্চলের নাম এইভাবে হয়েছে ভূতাত্ত্বিকদের মতে মাওভাগ্নে শিলা গঠন হল ছোটনাগপুরের মালভূমির পূর্বতম সম্প্রসারণ এটি প্রধান মালভূমি থেকে গঙ্গার সমতল সমভূমির সাথে সংযোগ বিচ্ছিন্ন এইভাবে মূল মালভূমি থেকে বিচ্ছিন্ন মাওভাগ্নে পাহাড়কে বাংলার সবুজ সমতল ভূমিতে ঘেরা একটা পাথুরে দ্বীপ বলে মনে করা হয় এখানে আছে একটি শিব মন্দির যা পাহাড়েশ্বর মন্দির নামে পরিচিত এই মন্দিরের পিছন থেকে ঘোরানো পাথরের পথে এগিয়ে গেলেই মামাভাগ্নে শিলাটি দেখা যায় মামাভাগ্নে পাহাড় দেখা হয়ে গেলে এরপর ফিরতি পথে এখান থেকে মাত্র চার কিলোমিটার দূরে দেখে নিন হেতমপুরের রাজবাড়িটি এটি দুবরাজপুর থেকে ইলেমবাজার ফেরার রাস্তায় পড়ে এখানকার রাজবাড়িটি নশো নিরানব্বইটি দরজা সহ একটি দুর্গের আকারে নির্মিত হয়েছিল যার জন্য এটি হেতমপুর হাজারদুয়ারি হিসাবেও পরিচিত এই রাজবাড়িটিতে সত্যজিৎ রায় মিলান সেন তরুণ মজুমদার রাজা সেন দিলীপ রায় সন্দীপ রায় এবং অন্যান্য অনেক বাংলা চলচ্চিত্র গুপি গায়ন বাগাবায়ন অভিযান মৃগয়া এবং গণদেবতার মতো চলচ্চিত্র পরিচালকেরা ব্যবহার করেছেন এই হেতমপুর রাজবাড়িটি দেখা হয়ে গেলে ইলামবাজার ফেরার পথে দেখে নিন বিখ্যাত জয়দেব কেন্দ্রটি এটি হেতমপুর রাজবাড়ি থেকে মাত্র আঠেরো কিলোমিটারের কাছাকাছি অনেক মন্দির ও আশ্রম সহ একটি ধর্মীয় কেন্দ্র হিসাবে গড়ে উঠেছে এখানে পৌষ সংক্রান্তি বা মকর সংক্রান্তি উপলক্ষে জয়দেবের স্মরণে একটি মেলার আয়োজন করা হয় এটি পৌষ মাসের শেষ দিন থেকে শুরু হয়ে দোসরা মাস পর্যন্ত চলে কয়েক হাজার বাউল এই মেলায় জড়ো হয় তাই এটিকে বাউল মেলাও বলা হয় এখানে যে মন্দিরটি আছে তা রাধা বিনোদ মন্দির নামে পরিচিত এই মন্দিরে চমৎকার পোড়ামাটির খোদাই করা কাজ আছে যেখানে কিছু রামায়ণের দৃশ্য চিত্রিত করা আছে